Okay. So we are going to discuss the part of the inequality which we have uh, decided that the, there will be certain a uh, number of classes related dedicated to the polity and then polity especially. So uh, um, we have discussed what is polity. Formally, uh, we know that the institutions or or the government, which in general uh, we consider as a rep representative institutions to foster the governance of any any country or any state, that is polity. And it's a uh, even the group of people contributing to the um, governance can be the part of polity also. And out of that, there is a written document to uh, foster that governance. There is a written document which we, um, which we is uh, in general uh, say the constitution of any country, or especially the constitution of India, is the um, uh, a guiding document. Uh, governance uh, in India. Now, we directive principle of state policy. We discuss the uh, three aspects. Uh, basically, governance ke point of usage of the uh, polity. So, the uh, citizenry ke point of view is fundamental rights. Fundamental rights. Dusra tha fundamental duties. And this third one is directive principle of state policy. Directive principle of state policy. Fundamental rights basically uh, jo citizen hai country ke fundamental duties, jo citizen hai country, unke liye decide kiya gaya hai, jo unke liye delineate kiya gaya hai, uh, unke, unko articles mein, unko define kiya gaya hai. Isi tarah se, a uh, individual citizen versus state दो entities को हम ध्यान में रखके uh, polity को या governance को समझते हैं यहां state को भी कुछ एक अपने uh, काम करने होते हैं या कहिए कि उसकी एक responsibility होती है या, या उसकी एक accountability होती है उसको define किया गया directive principle of state policy में इसके फर्दर कुछ एक प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे उनको हम बोलेंगे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फैक्चुअल और दूसरा कंसेप्चुअल फैक्चुअल में जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 टू 51 के अंदर डिफाइन है और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया है Total number of parts जो है वो 25 है, schedules 12 है और 448 articles अभी तक हमारे constitution में है, तो ये part 4 में uh, directive principle of state policy को रखा गया है, article 36 to 35 constitution के directive principle of state policy को deal करते हैं, ये factual information है, conceptual information है कि ये fundamental guidelines provide करता है governance के लिए country के ये प्रमोट करता है वेलफेयर स्टेट को अगर ये पूछा जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप बोलेंगे एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना इसके बाद बात एक आती है कि कितनी कैटेगरी वेलफेयर स्टेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन से अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं तो वो तीन प्रिंसिपल्स हैं सोशलिस्टिक और वेलफेयर प्रिंसिपल जिनको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 38 39 41 टू 43 के अंदर गांधीयन प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40 43 46 टू 49 में डिफाइन किया गया है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44 45 50 एंड 51 में डिफाइन किए गए हैं फर्दर इनका जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम नीचे देखेंगे उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो सिटीजन है हमारे देश के उसको पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य एम इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को सिक्योर करना है थ्रू एप्रोप्रिएट स्टेट एक्शन मान लीजिए किसी के साथ कोई एक पर्टिकुलर स्कीम uh, है वो उसको नहीं मिल पा रही है उसको जो रिसोर्स का एलोकेशन उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ या उसके uh, जीवन की गुणवत्ता 
के साथ साथ बेटरमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसको मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं इनको स्टेट एक्शन बोलते हैं और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एम है मींस द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्रू द क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ऑब्लिगेशन स्टेट पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉट ऑब्लिगेशन एंड वॉट ऑब्लिगेशन एक्सटेंड और इम्पोज ऑन स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी विल बी डिस्कसिंग आउट ऑफ दोज ऑब्लिगेशन एंड सर्टन डायरेक्शन प्रोवाइडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन especially some positive actions to promote the welfare state we will discuss here aur zyada detail humne yahan par nahi rakha hai hum aapko bata dete hain ki agar aap constitution ko formally padhate hain to aap pad sakte hain dd basu doctor dd basu indian constitution likha hua aur ek hai grenville austin ये ऑथर है ग्रेन वैली ऑस्टिन इन्होंने लिखा है ए कॉर्नर स्टोन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप ये दोनों किताबें पढ़ सकते हैं रेगुलर आर्टिकल सप्लाई करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता वो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट के फॉर्म में जाने जाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल uh, आप कह सकते हो वो एक आइडियोलॉग भी हैं आप उनके भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं इसके बाद फर्दर जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिटेल्स हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं कि दीज आर द आइडियल्स टू बी कंसीडर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड पासिंग लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोई भी कंट्री और उसके जो स्टेट्स हैं जिनसे मिलकर के वो कंट्री बना है मतलब आप फेडरेशन बोल सकते हो वो जब पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं तो वो इन तीन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे ऐसा प्रोविजन इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक गाइडिंग प्रिंसिपल गाइडिंग गाइडलाइंस के फॉर्म में आप कह सकते हो माना जाता है अब डायरेक्टिव साथ नॉन जस्टिसबल इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको नॉन जस्टिसबल का मतलब क्या है नॉन जस्टिसबल का मतलब यह है कि सपोज किसी एक बच्चे को या किसी वृद्ध वृद्ध व्यक्ति को कोई पेंशन चाहिए या किसी तरह की स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट चाहिए तो कोर्ट कैन नॉट अप्रो कोर्ट कैन नॉट अप्रोच फॉर देयर एनफोर्समेंट कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को रिजर्वेशन मिलना है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है तो वो व्यक्ति कोर्ट पर कोर्ट के पास जा सकता है उसके एनफोर्समेंट को उसके एनफोर्समेंट के लिए उस, उसके उसके बेनिफिट के लिए बट कोर्ट जा जरूर सकता है बट दैट इज अगेन नॉन जस्टिसबल कोर्ट विल नॉट प्रोवाइड एनी रिप्राइव अगेंस्ट दैट पिटीशन कोर्ट विल डायरेक्ट हिम टू गो टू द एग्जीक्यूटिव कोर्ट उनसे बोलेगा कि अपने अपने शहर के या गांव के उस डिपार्टमेंट में जाइए जहां ये स्कीम जो है आपके लिए डिसाइड की गई है चाहे वो पेंशन स्कीम है चाहे वो को, कोई हेल्थ केयर कवर है चाहे वो कोई एजुकेशन स्पेसिफिक स्कीम में कवरेज है तो नॉन डायरेक्टिव्स में ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन जस्टिसबल है मींस आप इनका इंप्लीमेंटेशन कोर्ट में जाकर के नहीं करा सकते कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगी कि उनके इन्फोर्समेंट के लिए आप कंसर्न एग्जीक्यूटिव के पास जाइए समझ गए आप इट मीन्स दिट पॉलिसी and whatever uh, um, provisions against that are non justiciable agar <coughs> kisi vyakti ko bijli ki supply nahi mil rahi hai to court mein ja kar ke wo bijli ki supply restore 
नहीं करा सकता कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी कि आप इसके अगेंस्ट किसी एक पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट है आप उसमें जाइए आर्टिकल 38 एंड 39 एम्बॉडीज द जुरिस्प्रिडेंशियल डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आर्टिकल 38 एंड 39 एक जुरिस्प्रुडेंशियल डॉक्टर जुरिस्प्रुडेंशियल डॉक्टर का मतलब होता है लीगल थीरी लीगल थीरी एक ए, एक ऐसा कंसेप्ट जो जिस पर जस्टिस डिफेंड जस्टिस डिपेंड करता है तो आर्टिकल थर्टी एट एंड थर्टी नाइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को जुरिस्प्रुडेंशियल डॉक्ट्रिन डॉक्टर मीन बेसिकली प्रिंसिपल उसको एम्बॉडी करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आप समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है कोई मुझे बताएगा आप में से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या हो सकता है ये सर प्रियंका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में किसी भी लैंड पर जिस जिस कंट्री के अंदर जो सिटीजन उस कंट्री का जिस भी कंट्री का वो सिटीजन है उस पर वो हर तरह के रिसोर्सेज सबको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए इट मे बी एक्सेस टू एक्सेस टू लीगल लॉ और लीगल एड्स इट मे बी एक्सेस टू हेल्थ केयर इट मे बी एक्सेस टू एजुकेशन इट मे बी एक्सेस टू एनी इवन इवन इलेक्ट्रिसिटी इट मे बी करेंटली नाउ एक्सेस टू द रिसोर्स विच इज बींग गिवन बाई द गवर्नमेंट इट डेटा वट एवर इट मे बी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इट मीन द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सिस कीपिंग इक्विटी इन माइंड ये जुरिस्प्रिडेंशियल डॉक्टर ने आर्टिकल थर्टी एंड थर्टी नाइन में ये लाई करता है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट सेवनटीन सेवेंटी सिक्स एडेड आर्टिकल थर्टी नाइन ए फोर्टी थ्री ए फोर्टी एट ए provision for creation of opportunity for the healthy development of children in article 39a ye sub clause hain basically article 38 13 jo further ensure karne ke liye ki jo quality of life hai citizen ki aur jo different stakeholders hain wo usme cover ho paaye dr b r ambedkar sahab ne directive principle ko instrument of instructions bola hai to directive principles of uh, principles kya hain <coughs> इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसके बाद हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हेयर इन आफ्टर रेफर टू एस डी पी एस पी हैज बीन बोरोड कहा से लिया गया है आयरिस कंस्टिट्यूशन आयरलैंड से लिया गया ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है अगर ये पूछा जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है तो आप बोलेंगे आ, आप मार्क करेंगे आयरिस कंस्टिट्यूशन और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल and state policy are the guidelines laid down by the framers of the constitution for central and the state government they are the directives of the government for better functioning of the country and for the welfare of the state citizens thereafter comes article 37 article 37 of the constitution of india provides the provision contained in part 4 of the dpsp ye thoda sa explanatory hai upar ke pointers ka हम देखते हैं फर्दर क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी कैन बी सेट द अन एनफोर्सिबल राइट मीन अनजस्टिसबल ये ध्यान रखिएगा ठीक है डी डी पी एस पी आर नॉन जस्टिसबल कैन नॉट बी एनफोर्स बाई द कोर्ट ऑफ लॉ राइट ऑफ द पीपल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डी पी एस पी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर लिस्टेड बिलो अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल की जो मैंने आपको ऊपर तीन प्रिंसिपल बताए थे उसमें आर्टिकल 38 एट सिक्योर करता है सोशल ऑर्डर को जिससे कि वेलफेयर ऑफ द पीपल प्रमोट हो सके आर्टिकल 39 प्रोवाइड करता है इन इक्वालिटी ऑफ इनकम को मिनिमाइज करने का आर्टिकल 39 बी प्रोवाइड करता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मेटीरियल रिसोर्सेस ऑफ कम्युनिटी सेल बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सब्सर्व द कॉमन गुड मेटेरियल रिसोर्स का जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है वो कम्युनिटी पर इस तरह से हो कि वो सबके भले के लिए उसका उपयोगल वर्क मतलब किसी सेम काम की किसी नहीं मिलना चाहिए आर्टिकल थर्टी नाइन हेल्थ एंड स्ट्रेंथ वर्क 
और टेंडर एज में जो चिल्ड्रन है उनको काम करके उनका उपयोग किया जाए ये इंस्योर करता है आर्टिकल थर्टी नाइन ए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है और ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो बनाए गए हैं वट एवर मे बी द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्योर द सोशल प्रिंसिपल्स मैंसन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेयर कम्स नेक्स्ट दैट इज आर्टिकल फोर्टी टू that provides just and human condition for work and maternity relief it means the socialist principles have wider coverage for social order uh, including every uh, stakeholder uh, of uh, our country article 43a participation of workers in the management of industries thereafter comes the gandhian principle what is the gandhian principle basically the panchayati raj system gandhi dr gandhi ji was the staunch supporter of the panchayati raj system and they had the opinion at that time that unless until the governance percolates to the grassroots level especially at the hinterlands of the country um, if 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 it is it does not percolate up to the hinterlands of the country the country will uh, not uh, cannot be said uh, the uh, uh, cannot be on the um a path of growth or we can say the as per this term so is sufficient growth and development then thereafter comes the gandhian principle article 40 organization of village, village panchayat that that is cover is covered by article 40 article art, article 43 to promote cottage industry article 46 promotion of educational and economic interest of the scs sts and other weaker sections of society article 47 to bring about the prohibition of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health article 48 organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines to prohibit the slaughter of cows calves and other milk drought and milk and drought animals these are few of the gandhian principles which has been incorporated in the directive principle of state policy there after comes the western liberal principles uniform civil code for the citizen ucc article 45 provides free and compulsory education of the children below the age of 14 years article 50 separation of judiciary from executive so that the dispute or the jurisdictional um, a conflict could not arise article 51 to promote the internal international peace and amity uh, these are few of the um, um, aspects uh, uh, which has been taken from um, western countries or the western um, constitutions now thereafter comes some prominent dpsps directive principle of state policy the very prominent and currently it is in the news also that is the uniform civil code the term uniform civil code refers to secure the law which would govern all people irrespective of their religion caste and tribe at present india has different personal laws for people following different religion when we call about the personal law it is hindu law mohammedan law and certain other personal laws hindu law and mohammedan law are called the are basically the major personal law in india um once uniform civil code uh, is in uh, uh, is in practice then these the the uh, the supremacy or especially the practice of following the these personal law will uh, will will be surpassed by the uniform civil code Uh, the aim of the code is to include the law related to proper succession marriage divorce adoption within its fold to make the law consistent across the section of society so it means it may be the different property law marriage law divorce law adoption law in hindu personal law and there will be a different uh, codes in the modern personal law once the uniform civil code comes into practice both of these <laughs> personal law will uh, in civil code civil the uniform civil code is currently applicable only in goa 
Goa will court was not passed by the Indian legislature, but will have inherited this law from the Portuguese. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा का सिविल कोड है वो पोर्टुगीज लॉ से लिया गया है उसके बाद बात की गई है कुछ एक दूसरा दैट इज फ्री लीगल एड आर्टिकल थर्टी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्टेट दैट शुड स्ट्राइव टू इंश्योर दैट नो पर्सन इज डिनाइड जस्टिस बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर डिसबिलिटीज किसी के पास कानून कानूनी सहायता या मदद लेने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है किसी भी तरह से उसके उस उस वीकनेस की वजह से उसको जस्टिस डिलीवरी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट 1987 ये इनेक्ट किया गया ये इंश्योर करने के लिए कि और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो इंप्लीमेंट हो सके इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे पार्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनमें डायरेक्टिव से अदर डायरेक्टिव्स हैं बिसाइड डायरेक्टिव्स इन द पार्ट फोर ऑफ पार्ट फोर देर आर सर्टेन अदर डायरेक्टिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नॉन जस्टिसबल ये भी नॉन जस्टिसबल है दीज इंक्लूड आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए विच कॉल्स अपॉन स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्कूल लेवल टू द चिल्ड्रन फ्रॉम द लिंग्विस्टिक माइनोरिटी ग्रुप कहने का मतलब ये प्राइमरी एजुकेशन की जो एजुकेशन है मदर टंग में दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ये आर्टिकल थर्टी थ्री फिफ्टी ए इंश्योर करने के लिए डायरेक्ट करता है आर्टिकल थ्री फिफ्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ मीड एक्सप्रेशन ऑल पार्ट ऑफ द कम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन इंडिया को इंडिया में हिंदी को लिंगवा फ्रेंक फ्रेंक का बनाया जाए या इंश्योर किया जाए आर्टिकल 335 सपोर्ट्स द क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट इन शेड्यूल ट्राइब्स टू द अपॉइंटमेंट्स इन द गवर्नमेंट सर्विस सब्जेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मींस अप्रोप्रिएट एलिजिबल एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट शुड नॉट बी प्रिक्लूडेड इन एनी केस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंसेस हैं। देर इज नो डाउट दैट बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडिविजुअल सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअलमेंट आपका घर है अगर उसको राज्य आपके घर से अगर सड़क निकलनी है तो आपके घर का अगर कोई पोर्शन सड़क निकालने वाली जगह में आ रहा है तो क्या आपका राइट टू सेल्टर वो एनक्रोच तो नहीं हो रहा है तो फंडामेंटल राइट्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं जिनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एम्ड टू प्रोमोट एम्ड एट द प्रोमोशन ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बट अगर आप उस घर के घर की दीवार की वजह से अगर किसी कम्युनिटी को मिलने वाले बड़े फायदे में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके अगेंस्ट जो भी रिप्राइव जो भी कंपनसेशन दिया जाए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करते हुए प्रोवाइड किया जाएगा फंडामेंटल राइट कंस्टिट्यूट लिमिट लिमिटेशन अपॉन द स्टेट एक्शन कभी भी फंडामेंटल राइट ये कंस्टिट्यूट करता है स्टेट एक्शन पर लिमिटेशन लगाता है कोई भी पुलिस वाला आकर के किसी भी कैंडिडेट किसी भी सिटीजन को आ, ये नहीं कह सकता कि आप थाने आइए और आपको वहां पर चार घंटे छह घंटे रुकना पड़ेगा वो फंडामेंटल राइट पर स्टेट के एक्शन का लिमिटेशन इंश्योर करते हैं फंडामेंटल राइट डायरेक्ट प्रिंसिपल और स्टेट एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं Directive principles are positive instructions to the government to take steps to establish a just social, economic, and political order. ये basically basically few of the points हैं जो मैं आज आपसे discuss करना चाहता था polity part three में directive principle of state policy के against the, the fundamental rights, fundamental duties, and directive principle of state policy are three important aspects, and we can say contribute to the soul of the constitution uh, in implementing and enforcing the positive governance in the country this is all
ऑटोडेट क्लास 